不论速度，装叉不论速度。我是你的教练杨晨大神。嗨，大家好，我是你的教练杨晨大神。上一期教大家的这个训练笔记是正手高桥的 ，OK， 那这一期就是反手高桥。其实我们这种高桥呢，不算那种传统的高桥，我们这种算是快速的切高，对吧？我觉得因为这个相对来说比较容易感觉，你知道，就是这种感觉就是切嘛，就是把角度。升够，然后直接往里切，就会比较容易一些。OK， 那我们直接开始今天的训练笔记，来开始吧。有一个重点，我觉得很重要，就是大家伸拍出来的时候啊，还是尽量能够伸远一点，对吧？你伸远一点，我脚就少跑一点嘛，对不对？还是不要缩着这样去跑太远了，还是球拍伸出来，然后这个反拍就我觉得比正拍容易一点，因为这个反拍是什么呢？因为如果说我这样伸出去，这个角度有点不好勾，对吧？如果我这个时候呢，把这个大拇食指放在这里，那这个球就很好勾了，就直接，对吧？能感就直接这样就很好勾了。来，感受一下。哎，这个球很贴我啊！看到没有？就直接拿，从这个样的握拍啊，操，就直接这样一推过去。如果这个球不稳，可以怎么样？可以这样，看见没有？跟多一点嘛，你就觉得不稳，我跟多一点嘛。对，就跟多一点嘛。看到没有？这个比较容易吧？我觉得这个比那个沉走的要好一点。这个直接就是伸出去，擦，对吧？来，一号巡演，手稍微多大一点嘛。对你失误多了就多带一点，啊，很好。不行啊，不行啊，你这个不够，你这个没切啊，你这个还是以送为主啊，你这个是相当于还是以送为主了，要切，你送哪有球数呢？这样才有球数啊，球数要做出来，给我，要球数，你那你那送没球数啊，加点力手啊。你上网是从斜面上的，不是从正面上的。太多了，轻一点。哎，对，这个可以，再轻一点，很好。对对，这个可以，对，这个很好，不错。来，二号巡演，还不错，还不错。来，从中间过去啊，啊，来，伸手。这个切的这个离球这个太短了，你这个挥拍只有这么一点点，挥多一点。会多一点，你会太少了，就一这么一点点，巧，多一点，来，多一点，放松一点，哎，对，好球，放松一点，对，很好，老出界什么原因啊？对，很好，不错，对，很好，很好，很好，哎，有点感觉，有点感觉，很好，漂亮，哎，可以，完美，完美，完美，完美，来，三号区。你这个是没切到，没切到。对，切切切，从中间过去，从中间过去。对对，从中间过去来。这个是对的。不是，你这个握拍，你这握好，架放在这里，对不对？你拿出去平的了，就直接进来就好了，别再多，别再巧了，别再巧手腕了。你老是巧，别巧，这个伸出去，可以，给我。你伸出去就直接切了，好吧，伸出来直接走了，别有多余动作。对，不要有多余动作。对，很好。好，再切快一点。对，手腕加点力，加切的力，别加角度。你加力加多了，加切的力加这个力，别加角度。对，可以。好球。好球，好球，好球，这个可以，对，可以，可以，这个切角度不对，你看啊，这个大概勾球的这个拍面啊，稍微往上放一点，稍微往上放一点，你知道，勾这边稍微往上放一点，这个地方这个位置大概，别放太中间了，它中间它就切的不走，还是边面一点，跟那个发球有点像。那 OK， 那今天的几个反拍勾球的几个要领大家记住。这个一个是握拍，可以从正手的这个正常握拍换到边上一点，然后第二个就是要有足够的角度预留切它，然后还有一个就是你伸出去的时候尽量
能够离远一点，因为离远一点可以自己能够少跑一点嘛。那今天的反拍训练的勾球的训练就介绍到这里，希望大家慢慢体会，多多留言沟通，谢谢大家支持。更多羽毛球教学，请关注微信公众号“江城大神”，谢谢大家支持。